Thảo Minh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ấn tượng Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi năm có rất nhiều người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống và làm việc. Tất cả họ đều yêu mến Việt Nam và cống hiến cho đất nước xinh đẹp này theo nhiều cách cũng như trên nhiều phương diện khác nhau. Và câu chuyện của chương trình ấn tượng Việt Nam hôm nay sẽ là câu chuyện về một nhân vật rất đặc biệt trong số đó. Để biết nhân vật ấy là ai và câu chuyện ấy đặc biệt như thế nào, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình. My love for Vietnam, I don't know, you know, it's like um, it's like a first sight love. I, I really feel I am Asian and very, very proud to be Vietnamese. I am probably the only Vietnamese who don't speak Vietnamese. So. <laughs> I just want to check if you're happy with the renovation work we have done outside. That now you, are, you have no more floating in a, in a class. Are you happy with this? Yes. Yes? Thank you. Yeah, you, you speak pretty good English already, so I'm quite sure you are going to be to go to the next level. Yes, I hope. Okay. I Do you enjoy the class here? Yes, absolutely. So all the equipments are working okay? Yeah. You have a good uh, good uh, Wi-Fi system yeah, here? Wi-Fi. Well, yeah. good good system. Bằng tất cả tấm lòng ngưỡng mộ cùng đôi chút sự tò mò, chúng tôi tìm gặp ông Alan Cani, một người đàn ông đến từ nước Pháp xa xôi nhưng đã phải duyên với Việt Nam để rồi gắn bó và trở thành một người Việt Nam thực thụ. dáng người cao tráo, mái tóc điểm hoa râm cùng đôi mắt sáng ngời chính là những ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về người đàn ông này. Quyển hộ chiếu Việt Nam cùng tấm thẻ chứng minh nhân dân Việt Nam này như một sự kết tinh tình yêu cùng những cống hiến ông đã dành trọn cho đất nước mà ông yêu quý. Oh, you know, it's, for, it's my, my sincere attachment to the country. I, I, feel, I, feel, I feel home here. And uh, even sometimes I feel better home here than in, my, in France because I have been living here for long, I've been living in Asia for more than 30 years. Um, and this is, this is my life. This scenery uh, is, is my life. So uh, I, I really feel I am Asian and very, very proud to be Vietnamese. Là một trong số ít những người nước ngoài có quốc tịch Việt Nam, người đàn ông Pháp này luôn trân trọng, tự hào với điều mình đang có. Giờ đây, Việt Nam với ông đã là nhà, là quê hương. Quê hương thứ hai này tuy không phải là nơi ông trải qua những ngày tươi đẹp của tuổi thơ, nhưng lại là nơi cho ông những kỷ niệm ngọt ngào, làm giàu tâm hồn ông suốt gần 20 năm sinh sống, gắn bó. Actually, I was very honored to receive an award, uh, the Friendship Medal, uh, at the proposal of the President of Vietnam. Uh, I don't know, seven, eight years ago. And uh, thanks to this award, which I understand is, uh, is the highest level of award uh, in Vietnam, uh, I was uh, able to um, request to become a Vietnamese. I love this country. I have been here for so many years and uh, uh, I intend to stay here and maybe to retire here and uh, even, even more. So and I I felt that uh, it was it was right for me to to become Vietnamese and then it was pretty easy of course the people when I applied for my passport at the uh, Ho Chi Minh City uh, Justice Department they were very astonished because this is the first time a foreigner uh, is asking to become Vietnamese within a few months Um, I was uh, very, very proud to receive my passport uh, and sometimes I use my passport to travel uh, around and I'm also very proud when people look at me, they, they try to understand why uh, I don't look very Vietnamese, why I have a Vietnamese passport, so it's uh, always good fun, but uh, that, that's good. Chẳng 
đường trở thành công dân Việt Nam cũng chính là chặng đường ghi dấu những cống hiến không ngừng nghỉ của ông dành cho đất nước này. Chính điều đó đã thôi thúc chúng tôi mong muốn tìm hiểu nhiều hơn về bao điều tốt đẹp ông đã dành trao cho mảnh đất đã hóa tâm hồn từ lúc nào không hay. Đều đặn mỗi ngày khi ánh mặt trời vừa ló rạng, cũng là lúc ông Alan Kani bắt đầu chuyến hành trình đặc biệt của mình để đến văn phòng làm việc. Nét đẹp tinh khôi của một thành phố đang bừng tỉnh sau giấc ngủ dài đã cho ông niềm cảm hứng bất tận suốt nhiều năm qua, hung đúc trong ông một tình yêu ngày càng đậm sâu với nơi này. Uh, I work for a, a very an international group called Jardins. Uh, I'm the country chairman for Vietnam and uh, we do investment here in many fields like automobile, real estate, restaurants like Starbucks, Pizza Hut or KFC. We have some insurance business. Uh, so it's a very diversified group. We do investment in very big Vietnamese company like Vinamilk, Trung Hai Corporation, that's our automobile affiliate, uh, or Kofiko Construction Company, or RE, uh, REE company. So we, we have invested, you know, about $2 billion in Vietnam. And uh, so far we are very pleased with the development and we would like to uh, do more. Nhanh nhẹn, sắc sảo, quyết đoán chính là những điều ai cũng có thể thấy được ở người đàn ông này. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn yêu và gắn bó với công việc bằng tất cả niềm đam mê cùng lòng nhiệt huyết của mình. Nguồn năng lượng tích cực ấy đã lan tỏa đến tất cả các thành viên trong công ty và có lẽ cũng chính vì thế mà người đàn ông Pháp này luôn được mọi người yêu mến. Ông Galen luôn có một cái cách là lắng nghe nhân viên một cách kiên nhẫn và đưa ra những giải pháp rất là hiệu quả và vì thấy khuyến khích nhân viên nêu ý kiến của mình. À, ông Alan Kani là một người rất là uy tín và các khách hàng đối tác của chúng tôi đều rất là vui mừng khi được giới thiệu hoặc là nói chuyện với ông chia sẻ những vấn đề trong kinh doanh và cuộc sống à, khi mà có những cái sự kiện của giới kinh doanh trong thành phố. Bác là một nhà lãnh đạo rất là gương mẫu, à, lúc nào cũng toàn tâm toàn ý với công việc, à, sẵn sàng à, giúp đỡ à, các cái đơn vị à, trong tập đoàn nếu như mà bất cứ lúc nào cần đến bác. Bác lúc nào cũng nghĩ là người Việt mình có thể làm nhiều hơn và làm tốt hơn nữa trong tương lai. Bác tham gia rất là nhiều các công việc, những cái hoạt động gắn kết và phát triển cộng đồng thông qua các cái tổ chức đoàn thể và các cái hoạt động dân đạo mà bác tham gia rất là thường xuyên và rất là sôi nổi. Chính sự đồng lòng của những con người tại đây đã tạo nên một tập thể gắn kết cùng nhau hướng tới mục tiêu chung đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Trên hành trình ấy, người thuyền trưởng tài hoa này luôn dành một tình cảm trân trọng đối với những nhân viên đã không quản khó khăn, thử thách mà kề vai sát cánh cùng ông. Uh, because uh, they have uh, they bring me the energy, you know, they are young, they want to again, they want to achieve something. So even we have a large gap, we are a different generation, most of them could be the age of my son sometimes even my grandson, but we go, we work like a family. Uh, sometimes I make them crying, but they still like me. I don't know why. Uh, but uh, because I believe they learn from me and together uh, we, we have a good team. Tuy bận rộn với công việc, nhưng ông Alan Kani vẫn luôn dành thời gian để đóng góp cho xã hội thông qua nhiều hoạt động cộng đồng ý nghĩa. Bằng tất cả trái tim cùng lòng trắc ẩn của mình, ông đã góp không ít công sức vào công cuộc giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Trao cho các em niềm tin, hy vọng giúp các em hoàn thiện những kỹ năng cần thiết để vững bước vào đời trên chính đôi chân của mình. Actually, when I arrived in Vietnam, I was working for a bank, HSBC. And uh, my predecessor at the bank was a member of the board of Saigon Children. And uh, he told me, you know, part of your job is also 
not only to replace me to run the bank, but is also to replace me at the board of Saigon Children. Um, so I say, okay, why not? I, di I didn't know anything about Saigon Children. But then very quickly, uh, I, I love it. And uh, I decided that I will become a board member. And then uh, I was so much involved that all the board members proposed to me to become the chairman. Uh, so, and also my wife was involved. My wife, uh, when she arrived uh, from Hong Kong, she wanted to be busy doing something. So she decided that she will support Saigon Children Charity and she was doing some teaching uh, in, in one of our schools. Uh, and, uh, and so we were both involved in supporting the charity from the very first day in Vietnam. Tổ chức Saigon Children's Charity CIO được thành lập năm 1992 tại Anh Quốc với sứ mệnh giúp trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam phát triển hết tiềm năng của mình thông qua giáo dục có chất lượng và phù hợp với nhu cầu. Từ những ngày đầu thành lập đến nay, tổ chức này đã tiếp thêm sức mạnh chấp đôi cánh vào đời cho rất nhiều hoàn cảnh kém may mắn thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa khác nhau. We try to provide education to um, uh, ch children which are which are poor, which are in need of uh, support. So mostly we are building school in a remote area, mostly in the Mekong Delta, but also in central Vietnam and a bit in the north, where there is a need for a school because there is the, there is a school, but the school is too far away, and the children has to walk long time to go to the school and sometimes the parents don't send the children to the school because the school is too far away. So we discuss with the local authorities to build the school closer, what they call a satellite school, a small school, either a primary school or a kindergarten. We, we, do, we do some secondary school, but very seldom, mostly primary school um, and, and kindergarten. Um, in, in poor area. Also, we provide scholarship uh, to all kinds of children from primary, secondary, college, university, uh, and vocational school. And we also have one vocational school here in Oshimin City in uh, District 4, where we provide vocational training to try to support the children to find a job. Từng chặng đường hoạt động của tổ chức này tại Việt Nam đã ghi dấu lòng nhiệt thành của biết bao thế hệ con người, biết bao trái tim có cùng chung nhịp đập. Trong đó, những dấu ấn mà ông Alan Kani để lại với cương vị là Chủ tịch Hội đồng Tính Thác luôn được trân trọng đề cao. Alan is just an absolute legend. He's a wonderful man. He's extremely successful, very important, uh, and yet he always manages to find time to do a tremendous amount of good work for other people. So um, it's always been a pleasure working with him. Uh, I've had a meeting with him uh, recently, and I just very much enjoy his company, but also the questions that he asks are so incisive. Uh, that he adds a lot of value to Saigon children in so many ways. So Alain is the first person I met when I started working at Saigon Children. And I've always been impressed by his energy and dedication for our organization. Such a pleasure for us to work with him. Thỉnh thoảng khi có thời gian rảnh, ông Alan vẫn thường đến thăm các trường học của tổ chức để trò chuyện và lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của con trẻ. Chúng tôi may mắn được đồng hành cùng ông trong một chuyến đi như thế. Nằm trên một con đường yên tĩnh tại quận 4, trường dạy tiếng Anh và dạy nghề Thăng Long luôn trộn tràn những lớp học dành cho học sinh nghèo. Được thành lập từ năm 1994 với nguồn kinh phí hoạt động do tổ chức Saigon Children's Charity CIO tài trợ. Những năm qua, trường đã tạo dựng nghề nghiệp cho hàng trăm học sinh khó khăn thông qua những lớp học thiết thực như ngoại ngữ, tinh học, nhiếp ảnh, 
dịch vụ khách sạn, làm tóc, vân vân. Mái trường này đã thực sự là một khung trời mơ ước của biết bao mảnh đời gian khó. So majority of the students here are coming from District 4, but about 40-50% also coming from other district of Ho Chi Minh City. They are all uh, disadvantaged children and uh, they need uh, to get access to uh, uh, additional education to be able to find a job. Let's say our hope is for them to find a job. And I'm very proud because uh, even in my company or in the bank HSBC I was working for, we always take a few uh, students from Talon School and they can develop themselves and we have a few which are reaching uh, pretty good uh, uh, level in their career. So that's, uh, that's very, very good. Okay, enjoy your class. I'm a very nice man. <laughs> okay. You're in Tandon School. Những lời hỏi hàng, quan tâm, động viên chân tình của ông Alan Kani đã xóa bỏ mọi khoảng cách trào cản về sắc tộc, địa vị xã hội, tuổi tác giữa tất cả mọi người, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Lời nói, sự quan tâm tuy giản đơn nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình. Một lời động viên đúng lúc có thể giúp cho những người đang trong cơn bế tắc lấy lại tinh thần và vượt qua khó khăn. Đồng thời, nó cũng là động lực để người khác cố gắng nhiều hơn. Trong không khí lớp học này, ông Alan giờ đây không còn là một người nước ngoài, một thành viên của tổ chức đến thăm, mà gần như đã trở thành một người bác, người ông của tất cả các em nhỏ. Những ánh mắt thơ ngây, những nụ cười trong veo, cơ thể mà trong sáng dòng tan. Dạ, con tên là Đặng Thanh Tuấn, năm nay con học ở trường Hân Lâm được 6 tháng. Và dạ, con rất thích học ở đây vì các thầy cô dạy rất là nhiệt tình, cũng như các bài học rất là dễ nhớ và không có căng thẳng lắm. Con tên là Nguyễn Thị Kiều Trâm, con học ở trường này được một năm rồi. Con ở đây được học tiếng Anh miễn phí. Con rất là thích học ở đây tại vì các cô rất là nhiệt tình và vui vẻ với học sinh. Các bạn thì rất là thân thiện và hay giúp đỡ lẫn nhau Chúng tôi tin rằng khi được học tập và sinh hoạt dưới mái trường yêu thương này Cộng với những nỗ lực tự thân của các em Rồi đây các em sẽ thật sự bay cao, bay xa vào khung trời mơ ước của riêng mỗi người Chắc chắn một ngày không xa, Việt Nam sẽ có thêm những công dân tốt, có ích cho xã hội đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng nhiều cách khác nhau. Chính khi đó, bao tâm huyết, tấm lòng của ông Alan Kani cùng tất cả các thành viên của Sài Gòn Children và các thầy cô giáo sẽ được đền đáp theo một cách ngọt ngào nhất. And my hope is that one day there is no need for Saigon children anymore because Vietnam will be a, a, a fully developed country and can take care of all its children uh, by itself. Uh, I hope this will be coming soon, uh, but uh, nevertheless, we believe uh, that we still have a lot to do and uh, fortunately, we are very good donors, uh, foreign donors, but also more and more we have Vietnamese companies which are willing to donate some money through us because they trust us that we are a very uh, well uh, organized um, uh, institution. We know that we are very careful on the way the money is disbursed. Sau bao bận rộn của công việc ở công ty và tổ chức, người đàn ông Pháp này lại tìm về với những giây phút bình yên trong tâm hồn mình tại một ngôi nhà rộng rãi thoáng mát nằm ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh. Nơi này chính là bến đổ ngọt ngào của ông sau gần 20 năm gắn bó với mảnh đất thân thương. Đồng thời, đây cũng là nơi ông thường tiếp những người bạn, người anh em thân thiết của mình đến thăm, cùng nhau trò chuyện, nhâm nhi lưu trụ vàng sóng sánh thơm nồng. Alan Kani có một tình yêu đặc biệt dành cho rượu vang pháp, một loại thức uống được ví như mật hoa của các vị thần. 
với nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Có lẽ chính sự am hiểu về loại thức uống lâu đời này đã giúp ông được đề cử và hiện đang giữ chức Chủ tịch Commentary de Bordeaux, tức Hiệp hội những người yêu hương vị Bordeaux tại Sài Gòn. Một sân chơi lành mạnh dành cho tất cả những ai có niềm đam mê với tình hòa rượu vang đến từ Pháp. So this is a, a worldwide organization. There are about 86 uh, Commandery de Bordeaux in the world, in the US, in Europe, in uh, Asia. And the purpose is for people who love wine to be together, to appreciate the wine, to develop the quality uh, of the wine and to share it. And, you know, it's a, it's a non-profit organization. It's mostly for fun, but also is for educating people to appreciate good wine. I don't like drinking wine only by myself. Uh, I may become alcoholic. I, I'm, not, I'm not a big drinker, but I want to share my love for wine and uh, my knowledge of wine with friends, with people I like very much and people sharing the same uh, hobby with me. Đảm nhiệm khá nhiều cương vị khác nhau cùng một lúc, nhưng cương vị nào cũng đều hoàn thành xuất sắc. Thật khó để tin rằng người đàn ông này tuổi đã cao. Không ít lần chúng tôi thắc mắc vì sao ông lại có sức mạnh đến như vậy. Ông đều cười hiền và trả lời, đó là vì tình yêu, tình yêu dành cho đất nước và con người nơi đây. Chính tình yêu ấy đã thôi thúc ông luôn làm việc hết mình, cống hiến hết mình suốt những năm tháng sinh sống tại Việt Nam. Uh, my love for Vietnam, I don't know, you know, it's like, um, it's like a first sight love. When I, when I, I visited Vietnam for the first time uh, in 1986 uh, from Hong Kong, even on the way from the airport, uh, Noi Bai airport to the center of the city, I felt I was, I was here before. Okay, it was my first trip to Vietnam, but somewhere I felt I was here before because I liked the scenery, I like the buffalo on the rice field. I like uh, the light uh, and the joy of the people in the street. So that's that's really you cannot explain. But uh, I felt uh, I felt um, very pleased to be there. That's why I try my best to come back and stay here. I'm not sure I will retire because I like working. It's also a hobby for me to work hard. But uh, yeah, we intend with my wife. We intend to stay here. Um, for very long, I don't know how long, but uh, for very long. We have been here for more than 16 years already. Vẻ đẹp của Việt Nam chỉ có thể cảm nhận đúng và đủ bằng tất cả trái tim của một người con yêu mến mảnh đất này, dù cho đó có là người con đến từ phương trời xa xôi. Và ông Alan Kani chính là một trong số đó. Chúng tôi tin rằng giữa người đàn ông Pháp này và đất nước Việt Nam có một sợi dây liên kết vô hình nào đó khiến con tim ông luôn thổn thức mỗi khi nhắc đến. If I have to leave Vietnam, I think uh, I will miss very much the people. I, 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 I really I, I love the people of Vietnam, their uh, their optimism, their energy, their resilience. Uh, I will miss the food, but I can eventually cook the food myself overseas. Um, maybe the weather, I, li I like the weather as well, um, but mostly the people. Xin mượn lời chia sẻ từ tận đáy lòng của những người đã, đang và sẽ đồng hành cùng ông Alan Kani trong cuộc sống của ông tại quê hương thứ hai để khép lại câu chuyện về một trái tim Pháp mang nhịp đập Việt Nam. Bác Alan là một người rất là đặc biệt, một người Pháp nhưng mà yêu Việt Nam à, thì tôi là một người Việt Nam thì tôi rất trân trọng. Bác có một niềm tin, một tình yêu rất là lớn đối với đất nước và con người Việt Nam. Thông qua à, cái việc là bác à, luôn luôn muốn phát triển những cái tài năng cũng như các nhà lãnh đạo trẻ à, của người Việt mình. Vì thế cá nhân mình tôi thấy rất là may mắn được làm việc mỗi ngày cùng một tập đoàn, cùng một văn phòng với ông Alan Kani. It's a very deep and very real, real love for Vietnam. He's um, not only does he uh, work with Saigon Children, who's a huge supporter of uh, the children with whom we work, but his kind of his passion for Vietnam and his care for the people. He's always pushy, pushing us to do our best and uh, to give us the motivation to remove bias into education for children.
xin được cảm ơn tấm chân tình của ông Alan Kani dành cho Việt Nam và xin chúc ông sẽ có thật nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cống hiến những điều tốt đẹp hơn nữa cho đất nước này. Và bây giờ sẽ là phần thử thách vô cùng vui nhộn và thú vị của chương trình. Đó cũng sẽ thay cho lời kết của chương trình Ấn tượng Việt Nam hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. Có thể với người khác là dễ nhưng mà với mình thì có thể là không dễ. No, it's not easy, but I can do it. I'll try it. I think he is really good and it's really cute. And I think I I I had to pick pink one because I think pink one is better. Còn sản phẩm của Chimmy thì có thể nói rằng bãi rất là sáng tạo khi gắn hai chiếc lá lên và nhìn cái sản phẩm của mình rất là thú vị. Nếu cái sản phẩm của mình thì nó cũng trông khá là giống với những cái sản phẩm mà mình mua ở cửa hàng. Tuy nhiên thì nó chỉ là giống giống thôi nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó rất là kinh khủng. I don't, I just put it whatever I want. And I think it's crazy. Smiles.